Valeria Navarro. En rueda de prensa, el movimiento Construye se refirió al asesinato de Fernando Villavicencio y las acciones que se deberían seguir. Entre otras cosas, manifestaron que el Consejo Nacional Electoral tendría que diferir el debate presidencial, mientras se selecciona quién reemplazará a su presidenciable. En la mesa estuvieron presentes los representantes del movimiento Construye. Andrea González Nasser, candidata a la vicepresidencia de la República, Patricio Carrillo, candidato a asambleísta y Antonio López, director nacional de campaña. Respetemos y solo compartamos las noticias y la información que viene de las fuentes confiables. No sería justo manchar el nombre de quien quiso hacer de Ecuador un país de paz. Posterior a estas sentidas palabras se abordó el tema político, en donde dijeron que el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a diferir el debate presidencial en vista del luto que atraviesan ellos como movimiento. Tienen que obligatoriamente en el ejercicio moral y cívico, bajo una representación patriótica, diferir el debate presidencial. Aquello mientras en una asamblea interna del movimiento construye, se elegiría quien reemplazará en los comicios a Fernando Villavicencio. ¿Quién deberá reemplazar al irreemplazable? Designarlo como candidato a la presidencia de la República, tenga casi similares condiciones de poder debatir y que el país conozca que esta coalición también tiene hombres y mujeres formados para construir una democracia. Entre otras aristas solicitaron a las entidades gubernamentales encargadas de la investigación del crimen del candidato presidencial de Construye esclarecer el hecho. Hoy es cuando debemos pedir al sistema de justicia en el Ecuador y a la institucionalidad que en legitimidad no deje este caso en la impunidad. Sobre este mismo tema, dijeron que se va a requerir la cooperación y asistencia internacional para que los servicios de inteligencia contra el crimen organizado puedan dar certeza de lo investigado. Informó 